హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే బిఎస్సి అనస్తీసియా మరియు కార్డియాలజీ అట్ ద సేమ్ టైం పారామెడికల్ సంబంధించినటువంటి ఒక టెన్ కోర్సు సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను అంతేకాకుండా ఈ కోర్సు సంబంధించి మొత్తం ఫీజు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇయర్లీ ఎంత ఉంటుంది టోటల్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఎంత ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వీటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి అంతే కాకుండా ఈ అప్లికేషన్ గాను ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం అంతే కాకుండా ఈ వీడియోను ఎండ్ వరకు చూడండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే అంతే కాకుండా మన ఛానల్ లో చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ చూస్తున్నారు దాని వల్ల నాకెంత నష్టమో మీకు కూడా అంతే నష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేసే జాబ్ అప్డేట్స్ ఒక రోజు రెండు రోజుల తేడాతో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాని వల్ల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూడడం వల్ల ఆ వీడియోస్ మీకు లేట్ గా కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది సో దాని వల్ల మీరు ఈ జాబ్ అప్డేట్స్ ను మిస్ అవుతారు ఎప్పటికప్పుడు ఫార్మా జాబ్ అప్డేట్స్ మీకు తెలియాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి సో ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ పారామెడికల్ కోర్సెస్ యొక్క ఫీజు అప్లికేషన్ మరియు సర్టిఫికేట్ తాలూకు పూర్తి వివరాలు ఏంటో చూసేద్దామా లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నేను చెప్పబోయే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ వాళ్ళు అందించినటువంటి పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ ను బేస్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్ ను యూస్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ వెబ్సైట్ కి సంబంధించి లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే బిఎస్సి పారామెడికల్ టెక్నాలజీ రెగ్యులేషన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మరియు ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌజర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఈ బ్రౌచర్ కి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మీరు ఇందులో గమనించినట్లయితే ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు బిఎస్సి పారామెడికల్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మరియు ట్వంటీ అని వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది అది వచ్చేసి ఈ నోటిఫికేషన్ ని ప్రెస్ కి రిలీజ్ చేసినటువంటి డేట్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీన్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే నైన్టీన్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాయని చెప్పొచ్చు అది కూడా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ లాస్ట్ డేట్ విషయానికి వస్తే అక్టోబర్ థర్డ్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ అని చెప్పొచ్చు అది కూడా ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపు మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వన్ మినిట్ లేట్ అయినా కూడా ఈ వెబ్సైట్ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అవుతుంది సో వీలైనంత తొందరగా మీరు అప్లై చేసుకునే దాన్ని ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ వచ్చేసి డేట్ ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు ఆ తర్వాత మీ వెరిఫికేషన్ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ కు మాత్రమే వాళ్ళు మెరిట్ లిస్ట్ తీయడం జరుగుతుంది ఆ మెరిట్ లిస్ట్ డేట్ కూడా ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు సో అక్టోబర్ వరకు మీరు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంది ఈ డేట్ మీకు తెలియాలంటే నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ లోనే మీరు ఏ సీట్ కి పెట్టుకోవాలి ఏ కాలేజెస్ పెట్టుకోవాలి అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ లోనే మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ విషయానికి వస్తే బిఎస్సి పారామెడికల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి సేమ్ ఫీ అని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ ఎస్టీ బిసి వాళ్ళకైతే థౌసండ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు పారామెడికల్ టెక్నాలజీ అంటే అనస్తీసియా ఎంత ఫీజు క్యాడియోవస్కులర్ టెక్నాలజీకి ఎంత ఫీజు అండ్ అదే విధంగా పర్ఫ్యూషనిస్ట్ కి ఎంత ఫీజు అని సో ఆ అన్ని కోర్సెస్ కూడా ఒకటే ఫీ అని చెప్పచ్చు ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఒక్క పారామెడికల్ కే కాకుండా నర్సింగ్ కు సేమ్ ఫీజు అట్ ద సేమ్ టైం ఫిజియోథెరపీ కూడా సేమ్ ఫీ అని మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీస్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చర్చించుకున్నాం బట్ రఫ్ గా అయితే చెప్పేస్తాను సో బిఎస్సి పారామెడికల్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ విషయానికి వస్తే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలి ఈక్వల్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి బాట్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది అట్ ద
BSc Optometric Technology, BSc Renal Dialysis Technology, BSc Perfusion Technology, BSc Cardio Care Technology and Cardiovascular Technology. Next, BSc Anesthesia Technology and Operation Technology, BSc Imaging Technology, BSc Emergency Medical Technology and Final ga BSc Respiratory Therapy Technology. This is the Paramedical Technology. Ki 10 courses availability lo online chappachu. E 10 courses kuda mere apply chess kochu. Next manmo notification lekel pote. E notification samandhi chante. Yavar ite e paramedical courses ke online lo apply chess kolan kuntna ro. Walu ekono na tovati rules and regulations mere kachchi thanga chadaval chuntundi. So application fill up cheda ani ke mundu gane mere e notification chadavi chant lekte me guarantee doubt su rahu. Next mere choose kuna lekte duration ante. BSc paramedical technology ke samandhi chhi. Mundu chachchi kono te apadi courses ki. 3 academic year and 3 years course and chapachu. Degree courses and chapachu. Munduga mitsuskun lete. BSc nursing and physiotherapy chassis. 4 years to 4 and a half years unte. But e paramedical courses matra only 3 years matra me untundi. Idimiru. Next vision is the eligibility is already in the check. Next, you can fill up the online law. Fill up the rules and regulations. So, the rules and regulations are the same. So, the rules 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 are the same. So, once you have a notification full, the application is easy to fill up the application. This is the same. 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 This is the this is the case of the government. So, this is the government college and the private college. This is the case of special fee. The first thing is the government has the same fee, but you have the same fee. If you have the same fee, you don't know the same fee. This is the case of the government college. Now, if you have the private college, you have the fee visual. You have the course in the first year. If you have the first year, you have the amount of vision. First, you have the admission fee of 500 rupees. After that, Caution money deposit 1500 rupees मेरे pay चाल चूंटें दी और ये 1500 refund बोलने चाहिए पच्चो अंटे मे course complete इन तरह वाता ये 1500 मे को refund आउट उन्दर नल के डे clear का mention चाहिए बढ़ें दी next special fee विशालो अंटे extra curricular sports games मरी functions संबंधित ची 1500 rupees मेरे pay चाल चूंटें दी next library fee विशाल कोस्ते 500 मेरे pay चाल चूंटें दी और final का laboratory fee और जैसे 2500 rupees मेरे pay चाल चूंटें दी so total का 6500 rupees मे so, in this case, you have to cut the university fee definitely. This is the allotment you have to cut the amount. That is, you have to cut the university fee for 5,500 rupees. This university fee is not refundable. This is the first year. 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 So, in the first year, this is the first year. So, in the first year, you have to cut the first year. So, in the total, you have to cut the first year. This is the first year. Next, the second year vision is the admission fee. मरे काशन मनी डिपॉजिट पे चाल्स नो उसमें लेते हो ये दी फर्स्ट ईयर लो पे चाल्स थे थ्री इयर्स की कंटिन्यू होते हैं ना चपचो नेक्स्ट मेरे पे चाल्स इन दो चाल्से स्पेशल फी अंटे एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स और मरे गेम्स और फंक्शंस को सम 1500 pay-chal-chute. फी इंते उन्टों नांच अप्पाच्चु, इदी मेरु गुर्थिन चाल्च उन्टोंदी नेक्स्ट्टु, आनलाइन लो यवरिते आप्लिकेशन अप्लाइ चेयालान कुण्टनारो, वाल्लु चेयालसिन पन्नुलु, मर्यु चेये कूडन पन्नुलो एन 
నర్సింగ్ పీపీటీ అంటే ఫిజియోథెరపీ మరియు పారామెడికల్ ఈ మూడు కోర్సెస్ కి ఒకే ఆప్షన్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫీ కూడా ఒకటే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ కూడా ఒకటే అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మీకు ఎక్కడ సపరేట్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ టైమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నర్సింగ్ కావాలనుకుంటే ఓన్లీ నర్సింగ్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫిజియోథెరపీ కావాలంటే ఓన్లీ ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించిన కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా పారామెడికల్ టెక్నాలజీ లో కావాలనుకుంటే వాటికి సంబంధించిన కాలేజ్ లిస్ట్ మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఆల్రెడీ మనము చర్చించుకున్నాం సో ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అది క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఈ విధంగా డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఫస్ట్ మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి బ్రాంచ్ ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఓకే ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే వ్యాలిడేట్ అని మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ అనే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఈ మెసేజ్ లో రిజిస్టర్ నెంబరు మరియు రోల్ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి లేదంటే అక్కడే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ కు యూజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత వ్యాలిడేట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఇందులో మీరు రోల్ నెంబర్ అంటే మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకున్నటువంటి రోల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ నెంబర్ యాడ్ చేసి వ్యాలిడేట్ అని మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆన్లైన్ లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా మీరు ఒక ప్రతి పాయింట్ ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెడ్ స్టార్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది కంపల్సరీగా ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి మార్క్స్ సో మ్యాండేటరీ అని చెప్పచ్చు ఆ తర్వాత చాలా మంది అడుగుతున్న డౌట్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్స్ లో ఎన్ని రాయాలి అని సో మీకు ఇక్కడ సిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ రాయండి ఆ తర్వాత కొందరికి గ్రేడ్ అడుగుతున్నారు కొందరు మార్క్స్ అంటున్నారు ఈ రెండు కూడా వ్యాలిడ్ అని చెప్పొచ్చు కొందరికి మార్క్స్ ఎంటర్ చేసినా ఓకే చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు గ్రేడ్ ఎంటర్ చేసినా కూడా అది ఓకే చేస్తుంది సో ఈ రెండింట్లో మీరు ఏది ఫిల్అప్ చేసినా అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఇందులో మీకు ఎలాంటి ఇష్యూ ఉండదు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీరు ఏ కాలేజ్ లో చదివారు ఏ స్కూల్ లో చదివారు దాని తాలూకు ప్లేసెస్ డిస్టిక్ మరియు స్టేట్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని బట్టే మీరు లోకల నాన్ లోకల్ అని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సబ్జెక్ట్స్ వారిగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం పడింది అంటే బోర్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ మరియు తెలంగాణ బోర్డ్స్ వాళ్ళైతే ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ అది వచ్చేసి బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ అదర్ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళైతే ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ అది కూడా బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ఎన్ఐఓఎస్ ఏఐఎస్ఎస్సిసి ఎస్ఎస్సిసి హెచ్ఎస్సిసి అపోజ్ మరియు టాస్క్ సంబంధించి ఓన్లీ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ అది కూడా బయాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ వెకేషనల్ విత్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు టూ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అది కూడా బయాలజీ సైన్సెస్ మరియు ఫిజిక్స్ సైన్సెస్ అని మెన్షన్ చేయబడింది ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ అని వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది సో మీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదో మరొకసారి చెక్ చేసుకుని అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని తెలిస్తేనే మీరు ఈ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ను ఫిల్ చేసి ఓకే చేసి సబ్మిట్ చేసినట్లయితే సేవ్ మరియు ఎగ్జిట్ బటన్ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత సేవ్ మరియు పే బటన్ మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు పేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ఫీ మరియు పేమెంట్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది దీన్ని కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ లో మీరు చేసే టైమ్ లో ఏదైనా జరిగి క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మేక్ పేమెంట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్ పేమెంట్ అని క్లియర్
కాపీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ చూసారా ఫస్ట్ ఇదే అడగడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు దాకా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకున్నటువంటి ఆ కాపీ మీరు తప్పనిసరిగా వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ ఆ తర్వాత ఇంటర్ మార్క్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ టీసీ నెక్స్ట్ లోకల్ ఆ నాన్ లోకల్ అని తెలిసే విధంగా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఉన్నటువంటి మీ స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా ఒరిజినల్స్ తమ్ పర్సెంట్ గా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నాన్ లోకల్ వాళ్ళు అయితే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోషల్ స్టేటస్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కూడా మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎస్సి ఎస్టీ మరియు బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ మీరు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ కోసం అని చెప్పచ్చు అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ స్పోర్ట్స్ కోటా ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం కూడా మీకు సంబంధించినటువంటి ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా మీరు అక్కడ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ మీరు తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ అందులో ఒక సెట్ కి మీరు సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది బిఎస్సి పారామెడికల్ కి సంబంధించినటువంటి అంటే అనస్తీసియా కార్డియోస్కులర్ ఇలాంటి పారామెడికల్ కోర్సెస్ సంబంధించినటువంటి టెన్ కోర్సెస్ కావాల్సినటువంటి పూర్తి వివరాలు అంటే ఫీజెస్ గురించి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ గురించి మరియు సర్టిఫికెట్ల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నారు కదా మీ అందరికి ఈ వీడియో ఎంతో యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అంతేకాకుండా మీకు ఇంకా ఏమన్నా కమెంట్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గాయస్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ